डिजिटल क्लसरूम बांग्लेश चैनल पक्ष के तुम्हारे जाना शुभे अभिनंदन वार्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड फिनान्सियल स्टेटमेंट एनालस चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू वार्किंग कैपिटल लेक्चर टू यीडियो इंट्रोडक्शन टू वार्किंग कैपिटल एक गुरुतपूर्ण अंक कर तुम्हारे देख एम ए कलम प्रब्लेम सी फाइव पेज सेवेंटी टू चलो अंकटी करा जा प्रब्लेम सी फाइव द मैनेजमेंट अफ सामाटा इंडस्ट्रीज हाव कल फर ए स्टेटमेंट शोईंग दार्किंग कैपिटल नीड्स टू फाइनान्स ए लेवल अफ एक्टिविटी अफ थ्री लाख इूनिट्स अफ आउटपुट फर द इयर अर्थात बाषटिक तीन लाख उत्पादन उत्पादन पर्यायर एक वार्किंग कैपिटल कैपिटल स्टेटमेंट देखाते बोले सामाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैनेजमेंट करपक्ष द कस्ट स्ट्राक्चर फर द कम्पान प्रोडक्ट फर द एब मेन्शन एक्टिविटी लेवल इज डिटेल बिल अर्थात ऊपर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी देव से थ्री लाख थ्री लाख इूनिट इूनिट लेवे कस्ट कस्ट स्ट्राक्चर देव आ निम्ने एखे अमाउंट पर इूनीट एक पिस पन्नर व्यय एखे देव आज कस्ट स्ट्राक्चर साधारण तीन टी एलिमेंट थे एक हे र मेटेरियल डेक्ट लेबर और ओभारेड अर्थात पर इूनीट पर इूनीट प्रोडक्ट प्रोडक्ट र मेटेरियल लागे हो तिर टाक डेक्ट लेबर लागे छय टाव ओभार हेड्स लागे इनक्लूडिंग डेप्रिसिएशन सह छा सह मोट अठारो टाक ये टोटल जोगफल चुवान्न टाक टोटल कस्ट एखे देखा चुवान्न टाक वार्किंग कैपिटल मध्य डेप्रिसिएशन अंतर्भुक्त है ना डेप्रिसिएशन जो बद दी तेने हे कत चुवान्न के छय बद दे आठचल्लिस टाक अर्थात टोटल कस्ट हमारे एखे आठचल्लिस टाक प्रफिट देव से अठारो टाक सेलिंग प्राइस देव से बहत्तर टाक यो अंक मूल तथ्य एड़ा अंके एडिशनल तथ्य इनफरमेशने बला आज है मिनिमाम डिजार्ट कैश बैलान्स त्रिस हज़ार टाक अर्थात मिनिमाम कैश बैलान्स रखते हैं त्रिस हज़ार टाक बी नम्बर बोले र मेटेरियल आर हेल्ड इन स्टक ऑन एन एवारेज फर टू मान्थ अर्थात र मेटेरियल क्रय करारे गोडाउन एट बद्ध अवस्था थको दुई मास अर्थात दुई मास टाटा टाकाटी बद्ध अवस्था थको सी वार्क इन प्रसेस एज्यूम फिफ्टी पार्सेंट कम्पलीशन स्टेज एखे फिफ्टी पार्सेंट कम्पलीशन स्टेज बला आज है उल एप्रक्सिमेट टू हाफ ए मान्थ प्रोडक्शन अर्थात हमारे एखे वार्क इन प्रसेस बोलते बुझी मैटरियल लेबर और ओभार हेडर क्ज जो एक संगे परचालना कर तक ताकि वार्क इन प्रसेस बला है अर्थात वार्क इन प्रसेसर फिगार बेर करते गले मैटरियल लेबर नभार हेडर टाक तो ये कम्पलीशन देव आ फिफ्टी पार्सेंट कम्पलीशन अर्थात मैटरियल जो समय एखे मैटरियल समय देव आ हाफ मान्थ अर्थात पॉन्ट पंचाश और मैटर लेबर और ओभार हो तर अर्धेक समय अर्थात एखे मैटरियल मैटरियल देव आ मैटरियल देव आ समय अर्थात हाफ मान्थ पॉन्ट पंचाश लेबर और ओभार हेड नेब पॉन्ट पचिस पॉन्ट पचिस फिफ्टी पार्सेंट नेब अर्थात एखे हमारे र मेटेरियल जदि र मेटेरियल जा मैटर लेबर और ओभार हेड तर अर्धेक समय तपर देवा एखे फिनिश्ड गुड्स रिमेन इन ओयर हाउस ऑन एन एवारेज फर वन मान्थ अर्थात हमारे पन्न्य तैरि सम्पूर्ण तैरि हार पर गोडाउन ये अटकान अवस्था थको हे एक मास एक मास पर यह पन्न्य बिक्रय करते पर एक मास उत्पादित पन्नर जो व्ययटी से ही व्यय करे टाटा ओखने अटकान अवस्था बद्ध अवस्था थे जाए इ नम्बर बोलते सप्लायर अफ मैटरियल एक्सटेंड ए मान्थ क्रेडिट ए मान्थ अर्थात जरा मैटरियल सरबराह कर तक समय देवे हे एक मास एक मास पर कैटर दे टा परशोध करते पर एक मास कैटर टाक व्यवहार करतेब क्या एक मास पर जे परशोध करते हैं एंड डेटर्स आर प्रोभाइडेड टू मान्थ क्रेडिट अर्थात जर का जे सकल कस्टमार का पन्न्य बाकी बिक्रय करी से डेटर अकाउंट रिसिवेबल तक के समय दीते हैं दुई मास अर्थात दुई मास पर तरा परशोध कर अर्थात दुई मास दुई मास धरे पेक्षा करते हैं ओ टा ग्रहण करार जो अर्थात दुई मास धरे हमें ये टाकाटी बद्ध अवस्था थको कैश सेल्स और पचिस पार्सेंट अफ टोटाल सेल्स अर्थात टोटाल सेल्स जो एकश पार्सेंट है तर मध्य कैश सेल्स है पचिस पार्सेंट ताली बाकी बिक्रय पचात्तर पार्सेंट आप जानी वार्किंग कैपिटल कैश सेल्स अंतर्भुक्त है ना देर इज ए टाइम लैग इन पेमेंट अफ ओजेस फर हाफ ए मान्थ अर्थात एखे बके ओजेस बके परशोधे समय देव आ हाफ ए मान्थ बा पंद्रह दिन देव आशोध अर्थात विलम्ब समय एखे पंद्रह दिन पंद्रह दिन पंद्रह दिन पर मजूरी मजूरी हमें परशोध करते पब एंड ए मान्थ इन ए केच अफ ओभार हेड एवं ओभार हेड लैग इन पेमेंट अफ ओभार हेड देव आखने वन मान्थ एक मास पर ओभार हेडर टाक परशोध करतेब यह अंकर मूल तथ्य 
from the above information prepared statement showing working capital requirement of the company uporokto totthyo theke amader working capital requirement korte hobe okto company er work need working capital amader ber korbo to amra jani working capital korte gele nirdishto ekti format ache sei format e duti duti item amra byabohar kori ekta hocche current asset ar ekta hocche current liability current asset er moddhe amra ami prothom lecture e bolechilam paanchti item paanchti current asset amader ekhane byabohar hobe paanchti current asset ebong tinti current liability ei paanchti current asset amra boshiye jog kore current liability tinti jog kore byog korle amader working capital need working capital peye jabo to cholo dekha jak kibhabe need working capital ber kora jay solution statement of working capital requirement particulars taka taka a current asset amra jani current asset er prothom item stock of raw materials eti prottek onker jonno eki format e onkoti hobe amra jani je current asset er moddhe paanchti item thake prothom item hocche stock of raw material to amader onke bola ache annual annual production chilo 3 lakh ebong onko gulor additional information e dewa ache je prottek ti hocche monthly basis e dewa ache shejon amra 12 diye bhag korbo orthat ekhane 3 lakh bhag 12 গুণন আমাদের ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে ম্যাটেরিয়ালের রেট দেওয়া আছে তিরিশ টাকা এখানে আমরা গুণ করেছি তিরিশ টাকা ম্যাটেরিয়াল তিরিশ টাকা গুণন এখানে সময় দেওয়া আছে টু মান্থ অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল আমাদের গোডাউনে আটকে আটকানো থাকবে দুই মাস অর্থাৎ আমরা এখানে দিয়েছি তিন লাখ ভাগ বারো গুণন তিরিশ গুণন দুই সমান পনেরো লক্ষ টাকা এই পনেরো লক্ষ টাকার পণ্য আমাদের দুই মাস ধরে গোডাউনে আটকানো অবস্থায় থাকবে যেটা আমাদের একটি কারেন্ট অ্যাসেট এবং এটিকেই বলা হয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল তারপরে দুই নম্বরে আমরা দেব হচ্ছে ওয়ার্ক ইন প্রসেস অর্থাৎ ওয়ার্ক ইন প্রসেসের মধ্যে আমরা জানি যে তিনটি আইটেম থাকে একটি হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল থাকবে লেবার থাকবে এবং ওভারহেড থাকবে তো ম্যাটেরিয়াল এখানে তিরিশ টাকা লেবার হচ্ছে ছয় টাকা আর ওভারহেড আঠারো টাকা কিন্তু আঠারো টাকা আমাদের এখানে ব্যবহার করব না আঠারো থেকে ছয় টাকা বাদ দিয়ে আমরা এখানে বারো টাকা ব্যবহার করব কারণ অঙ্কে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে ডেপ্রিসিয়েশন অন্তর্ভুক্ত হয় না তো চলো দেখা যাক ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কিভাবে করতে হয় তো আমরা এখানে প্রথমে দিয়েছি ম্যাটেরিয়াল তিন লাখ ভাগ বারো কেন বারো দিয়েছি আমাদের অঙ্কে যেহেতু বাৎসরিক বলা আছে এখানে বাৎসরিক দেওয়া আছে বছর ভিত্তিতে এবং আমাদের প্রত্যেকটি ইনফরমেশন মাসিক মান্থলি দেওয়া আছে যদি এটি উইকলি হতো তাহলে আমরা জানি ফিফটি টু উইকসে এক বছর ফিফটি টু অর্থাৎ বান্ন সপ্তাহ দিয়ে আমরা ভাগ দিতাম যদি দিনের কথা ডেজ বলা থাকতো তাহলে আমরা তিনশো ষাট বা তিনশো পঁয়ষট্টি দিয়ে পঁয়ষট্টি দিন দিয়ে আমরা অঙ্ক করতাম অ্যাকাউন্টিং ইয়ার বলা হয় সাধারণত তিনশো ষাট তিরিশ গুণন বারো তিনশো ষাট অর্থাৎ ষাট দিয়ে ভাগ করতাম যদি ডে বলা থাকতো মান্থ বলা আছে বলে আমরা বারো দিয়ে ভাগ দিয়েছি যদি উইক বলা থাকতো প্রত্যেকটি ইনফরমেশন তাহলে আমরা বান্ন দিয়ে ভাগ দিতাম তো এখানে আমরা তিন লাখ ভাগ বারো বারো আমাদের প্রত্যেকটি ইনফরমেশনেই প্রত্যেকটি এলিমেন্টকে আমরা বারো দিয়ে ভাগ দিয়েছি যেহেতু বারো দিয়ে ভাগ দিলে এক মাসের তথ্য বেরোবে তারপরে আমাদের যে কয় মাস বলা আছে আমরা সেই কয় মাস দিয়ে গুণ দেব তো আমরা র ম্যাটেরিয়াল এখানে নিয়েছি তিন লাখ ভাগ বারো গুণন র ম্যাটেরিয়ালের রেট ছিল আমাদের এখানে তিরিশ টাকা অর্থাৎ আমরা এখানে তিরিশ টাকা দিয়েছি তিন লাখ ভাগ বারো গুণন তিরিশ গুণন এটি বলা আছে ওয়ার্ক ইন প্রসেস বলা আছে হাফ এ মান্থ তো হাফ এ মান্থ অর্থাৎ এক মাসকে আমরা ওয়ান দিয়ে গুণ করতাম যদি হাফ মাস মান্থ হয় তাহলে আমরা পয়েন্ট পঞ্চাশ দিয়ে গুণ করেছি অর্থাৎ এখানে আমরা গুণ করেছি পয়েন্ট পঞ্চাশ তাতে অ্যামাউন্ট হয় তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার তারপরে আমরা ওয়ার্ক ইন প্রসেস সাধারণত তিনটি আইটেম মিলে হয় ম্যাটেরিয়াল গেল এবার লেবার আমাদের লেবারের রেট ছিল এখানে ছয় টাকা করে আমরা একই পর একই রকমভাবে ক্যালকুলেশন করব অর্থাৎ তিন লাখ ভাগ বারো আমরা এখানেও তিন লাখ ভাগ বারো গুণন ছয় আগে ছিল তিরিশ টাকা রেট এখন হলো তিন ছয় টাকা রেট ছয় টাকা গুণন আমাদের এখানে টাইম দেওয়া আছে পঞ্চাশ অর্থাৎ হাফ এ মান্থ বলা আছে অর্থাৎ পয়েন্ট পঞ্চাশ তো পয়েন্ট পঞ্চাশ করার পরে আমাদের অঙ্কে বলা আছে যে ফিফটি পার্সেন্ট কমপ্লিশন অর্থাৎ এখানে বলা আছে ফিফটি পার্সেন্ট কমপ্লিশন স্টেজ তো এখানে ফিফটি পার্সেন্ট কমপ্লিশনের জন্য আমরা এখানে পয়েন্ট ফিফটি দিয়ে গুণ করেছি ফিফটি পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করেছি ফিফটি পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করলে এখানে হবে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা তারপরে আমাদের আছে ওভারহেড ওভারহেডের মোট টাকা ছিল আঠারো টাকা কিন্তু আমরা জানি ডেপ্রিসিয়েশন ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে অন্তর্ভুক্ত হয় না সেজন্য আঠারো থেকে ছয় টাকা বাদ দিলে হবে বারো টাকা তো এইখানে আমরা তিন লাখ ভাগ বারো গুণন আঠারো থেকে ছয় বাদ দিয়ে বারো দিয়ে গুণ করেছি এবং পঞ্চাশ হচ্ছে হাফ মান্থের জন্য পয়েন্ট পঞ্চাশ গুণন ফিফটি পার্সেন্ট কমপ্লিশন স্টেজ বলা আছে এখানে ফিফটি পার্সেন্ট কমপ্লিশন স্টেজ এবং হাফ মান্থ হাফ এ মান্থ প্রোডাকশন হাফ এ মান্থের জন্য পয়েন্ট পঞ্চাশ ফিফটি পার্সেন্ট দিয়ে আমরা গুণ করে এখানে মোট টাকা হয় পঁচাত্তর হাজার টাকা এখন ম্যাটেরিয়াল লেবার ওভারহেডের যে কাজ সমাপ্ত হয়েছে এর পরিমাণ হচ্ছে চার লাখ সাতাশি হাজার পাঁচশো এটি ছিল আমাদের ওয়ার্ক ইন প্রসেস এ
এলিমেন্টের প্রয়োজন হয় র ম্যাটেরিয়াল ডিরেক্ট লেবার এবং ওভারহেড এখানে র ম্যাটেরিয়াল ছিল তিরিশ টাকা লেবার ছিল ছয় টাকা ওভারহেড ছিল হচ্ছে ছয় টাকা বাদ দেওয়া হবে বারো টাকা অর্থাৎ মোট হবে আটচল্লিশ টাকা এখন আমরা যদি ফিনিশ গুডসের টোটাল ভ্যালু বের করি তাহলে এখানে আমরা তিন লাখ ভাগ বারো গুণন আটচল্লিশ করব তিন লাখ ভাগ বারো গুণন আটচল্লিশ গুণন এখানে অঙ্কে কমপ্লিশন দেওয়া আছে ফিনিশ গুডস রিমেইন ইন ওয়ার হাউস অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ ফর ওয়ান মান্থ অর্থাৎ এক মাস গোডাউনে আমাদের ফিনিশড হওয়ার পরে পণ্য আটকানো অবস্থায় রাখতে হবে অর্থাৎ এক মাস সেজন্য আমরা এখানে গুণ করেছি ওয়ান দিয়ে অর্থাৎ তিন লাখ ভাগ বারো গুণন আটচল্লিশ গুণন এক সমান বারো লক্ষ টাকা অর্থাৎ বারো লক্ষ টাকার পণ্য আমাদের ফিনিশড হবে সেই বারো লক্ষ টাকার পণ্য আমাদের গোডাউনে রাখতে হবে এক মাস সেজন্য আমরা এখানে ওয়ান দিয়ে গুণ করেছি এরপরে আমাদের চার নম্বর আইটেম হচ্ছে ডেটর্স আমরা জানি বাকিতে পণ্য বিক্রয় করলে ডেটর্স হয় অর্থাৎ এখানে অঙ্কে আমরা ডেটর্স অর্থাৎ পণ্য বিক্রি করব তৈরি পণ্য আমরা বিক্রি করব তো একটা পণ্য তৈরি করতে গেলে আমাদের তিনটি এলিমেন্টের প্রয়োজন হয় র ম্যাটেরিয়াল তিরিশ টাকা ডিরেক্ট লেবার ছয় টাকা ওভারহেড হচ্ছে বারো টাকা এই মোট হচ্ছে আটচল্লিশ টাকা অর্থাৎ তিন লাখ ভাগ বারো ডেটরের ক্ষেত্রে তিন লাখ ভাগ ভা বারো গুণন আটচল্লিশ গুণন অঙ্কে বলা আছে আমরা যখন বাকিতে পণ্য বিক্রয় করব তখন দুই সপ্তাহ পরিশোধের জন্য দুই সপ্তাহ সময় দিতে হবে অর্থাৎ টু মান্থ ক্রেডিট অর্থাৎ গুণন দুই আমরা এখানে দিয়েছি তিন লাখ ভাগ বারো গুণন আটচল্লিশ গুণন দুই গুণন অঙ্কে বলা আছে পঁচিশ পার্সেন্ট ক্যাশ সেলস অর্থাৎ ক্যাশ সেলসের পরিমাণ পঁচিশ পার্সেন্ট আমরা জানি ক্যাশ সেলস ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে কখনো অন্তর্ভুক্ত হয় না তাহলে ক্রেডিট সেলস হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে একশো পার্সেন্ট থেকে আমরা যদি পঁচিশ পার্সেন্ট বাদ দিই তাহলে আমাদের হবে হচ্ছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট তাহলে গুণন পঁচাত্তর পার্সেন্ট অর্থাৎ তিন লাখ ভাগ বারো গুণন আটচল্লিশ গুণন দুই গুণন পঁচাত্তর পার্সেন্ট সমান আঠারো লক্ষ টাকা অর্থাৎ আঠারো লক্ষ টাকার পণ্য আমরা বাকিতে বিক্রয় করব এবং সেই টাকা কালেকশন করতে আমাদের দুই মাস অপেক্ষা করতে হবে অর্থাৎ দুই মাস ধরে দুই মাস ধরে আমরা ওই আঠারো লক্ষ টাকা কোনো কাজকর্ম করতে পারবো না এটি হচ্ছে আমাদের একটি কারেন্ট অ্যাসেট পাঁচ নম্বর আইটেম হচ্ছে ক্যাশ ইন হ্যান্ড এটি গিভেন অর্থাৎ অঙ্কে সরাসরি এটা দেওয়া আছে এ নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট এ এ নাম্বার অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনে দেওয়া আছে তিরিশ হাজার টাকা এখন আমরা এখানে ক্যাশ ইন হ্যান্ড সরাসরি বসিয়েছি তিরিশ হাজার এখন যদি আমরা এই পাঁচটি আইটেম যোগ করি তাহলে টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট হবে পঞ্চাশ লাখ সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা এই পঞ্চাশ লাখ সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা হচ্ছে আমাদের টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট যে পঞ্চাশ লাখ সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা আমরা বিভিন্ন সময় ধরে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এটি আমাদের নগদ টাকায় রূপান্তর করতে হলে কোনোটি এক মাস কোনোটি কোনোটি দুই মাস কোনোটি হাফ মান্থ কোনোটি হাফ মান্থ এটি হাফ মান্থ এটি এক মাস এবং এটি দুই মাস এভাবে আমাদের এই পাঁচটি আইটেম আমাদের নগদ টাকায় রূপান্তর করতে হলে আমাদের বেশ কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে এই জন্য এটিকে বলা হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অর্থাৎ কার্যকরী মূলধন বা চলতি মূলধন পঞ্চাশ লাখ সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা ছিল আমাদের টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট এরপরে বি নাম্বারে আমরা দেখব কারেন্ট লাইবিলি লাইবিলিটি অর্থাৎ কারেন্ট লাইবিলিটি বলতে আমাদের এখানে দেওয়া আছে সাপ্লায়ার অফ ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ যারা আমাদের ম্যাটেরিয়াল সরবরাহ করে তারা হচ্ছে আমাদের কেইটর্স অর্থাৎ কেইটর ফর ম্যাটেরিয়াল তো এখানে আমরা প্রথমে দিয়েছি কেইটর্স ফর ম্যাটেরিয়াল কেইটর ফর ম্যাটেরিয়াল বলতে আমরা এখানে ম্যাটেরিয়ালের রেট ছিল তিরিশ টাকা তিন লাখ ভাগ বারো গুণন তিরিশ অর্থাৎ তিন লক্ষ ভাগ বারো গুণন তিরিশ গুণন এটি হচ্ছে দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে হচ্ছে ওয়ান মান্থ এক্সটেন্ড সাপ্লায়ার্স অফ ম্যাটেরিয়াল এক্সটেন্ড এ এ মান্থ ক্রেডিটস অর্থাৎ সাপ্লায়ার যারা আমাদের পণ্য সরবরাহ করে তারা আমাদেরকে পরিশোধের জন্য সময় বেঁধে দিয়েছে এক মাস অর্থাৎ তাদের টাকা আমরা এক মাস আমাদের আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা ব্যবহার করতে পারবো এক মাস আমাদের পরিশোধ করতে হবে এক মাস পরে সেজন্য আমরা এখানে গুণ দিয়েছি ওয়ান তিন লক্ষ ভাগ বারো গুণন তিরিশ গুণন ওয়ান সমান সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার তারপরে দেওয়া আছে অঙ্কে এখানে ল্যাগ ইন পেমেন্ট অফ ওয়েজেস অর্থাৎ বকেয়া ওয়েজেসের বকেয়া পরিশোধের একটি টাইম দেওয়া আছে হাফ এ মান্থ অর্থাৎ পনেরো দিন বা হাফ মান্থ পয়েন্ট পঞ্চাশ অর্থাৎ আমরা এখানে তিন লাখ ভাগ বারো গুণন লেবার ছিল আমাদের রেট কত ছয় টাকা গুণন পয়েন্ট পঞ্চাশ সমান পঁচাত্তর হাজার টাকা তারপরে আমাদের অঙ্কে দেওয়া আছে অ্যান্ড এ মান্থ ইন দ্য কেস অফ ওভারহেড এ মান্থ অর্থাৎ এক মাস অর্থাৎ ওভারহেডের টাকা আমাদের পরিশোধের বিলম্ব সময় দেওয়া আছে ওয়ান মান্থ আমরা তিন লাখ ভাগ বারো এখানে করব তিন লাখ ভাগ বারো গুণন ওভারহেডের রেট ছিল আমাদের আঠারো টা
गुणन जेहतु अंक कमप्लीशन देा से वन मान्थ हमें ये गुण कर टोटाल हे तीन लक्ष टाइम तीन ट कारेंट लाइबिलिटी अर्थात यार जो कल है एगारो लाख पचिस हज़ार टाक एखे टोटाल कारेंट एसेट एर जोगफल पंचाश लाख सत्तर हज़ार पाँच एवं बी एर जोगफल टोटाल कारेंट लाइबिलिटी छो एगारो लाख पचिस हज़ार टाक तो जी नीट वार्किंग कैपिटल बेट कर सूत्र हे नीट वार्किंग कैपिटल समान कारेंट एसेट माइनस कारेंट लाइबिलिटी कारेंट एसेट समान ए ए कारेंट लाइबिलिटी समान बी अर्थात ए माइनस बी समान आठत्रिस लाख बिरानब्बे हज़ार पाँच यही हमारे नीट वार्किंग कैपिटल रिक्वयरमेंट आजकल भिडियो ए पर्यत परवर्ती भिडियो देखार आमंत्रण जानिए आजकल मत एखे शेष कर सबा के